हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का हमारे चैनल विद्या क्लास टेंथ में स्वागत है इस क्लास में हम देखेंगे क्लास टेंथ केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टूडेंट्स इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो पूरे के पूरे फुल चैप्टर के नोट्स कवर करेंगे और इसके जो एन क्वेश्चन आंसर है वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे स्टूडेंट्स ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको एग्जाम के अंदर हाई स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स uh, ये नोट्स बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में जिससे आप इनको जिन जिससे आपको समझने में भी मदद मिलेगी तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें हर पेज को रीड करने के बाद मैं उसे लैंडस्केप में करूँगा जिससे आप उस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकोगे और बाद में इन नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो तो चलिए स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑन द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सो द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देर प्रॉपर्टीज ऑल एलिमेंट्स आर क्लासीफाइड इंटू टू ग्रुप्स फर्स्ट इज मेटल्स एंड सेकेंड नॉन मेटल्स नेक्स्ट वी एव अ क्वेश्चन राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अलॉन्ग विद द एक्सेप्शन सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर फर्स्ट पॉइंट दे आर मेलिएबल इन नेचर दैट इज दे कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स दे आर डक्टाइल इन नेचर दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स नेक्स्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स नेक्स्ट मेटल्स आर यूजली स्ट्रॉन्ग दैट इज दे हैव हाई टेंजल स्ट्रेंथ मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शन एन ए के एंड गेलियम मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज मेटल्स हैव यूजली सिल्वर एंड ग्रे कलर एक्सेप्शन गोल्ड एंड कॉपर यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट आफ्टर पॉजिंग द वीडियो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स सो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल दे आर नॉन डक्टाइल दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्शन ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एक्सेप्शन डायमंड एंड आयोडीन नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्शन डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग और दे हैव लेस टेंजल स्ट्रेंथ नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एक्सेप्शन आयोडीन नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शन ग्रेफाइट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस टेक द स्क्रीन शॉट नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स सो वी हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन विच द फर्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन सो मेटल प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर गिव्स मेटल ऑक्साइड सो वी हैव एग्जाम्पल एयर स्टूडेंट्स यू कैन सी द एग्जाम्पल सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स प्लीज टेक द स्क्रीन शॉट यू कैन सी द एग्जाम्पल्स हेयर ऑल्सो नेक्स्ट इज आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म आयरन टू थ्री ऑक्साइड सो हेर यू कैन सी द फॉर्मूला ऑफ दिस ऑल्सो नेक्स्ट द कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ऑन प्रोलॉन्ग क्रिएटिंग टू फॉर्म अ ब्लैक सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड यू कैन सी द फॉर्मूला रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर सो मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल्स प्लस टीम गिव्स मेटल ऑक्साइड यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ बॉथ द रिएक्शंस Take the screenshot. Here you can see all the examples and all the reactions. We have a note here. Metals like aluminium, zinc, and iron do not react with either cold water or hot water. They react with steam to form a metal oxide and hydrogen. Metals like lead, copper, silver, and gold do not react with water or steam. Next, reaction of metals with uh, diluted acids. मेटल प्लस डायल्यूटेड एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन यू कैन सी द एग्जाम्पल्स एंड रिएक्शंस टेक द स्क्रीन शॉट नेक्स्ट वी एवर नोट मेटल्स रिएक्ट विद डायल्यूटेड डायल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डायल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव मेटल सल्फेट्स एंड हाइड्रोजन गैस next point when metals react with diluted nitric acid when hydrogen gas is not evolved because as soon as hydrogen gas is formed in the acid nitric acid oxidizes this hydrogen to water very dilute uh, nitric acid however reacts with magnesium and mag uh, manganese metals to evolve hydrogen gas you can see the uh, reaction aqua regia it is a freshly prepared mixture of one part of Uh, concentrated nitric acid and three parts of concentrated uh, hydrochloric acid uh, 
you can see one part of concentrated HNO3 and three parts of concentrated HCl. It is a highly corrosive fuming liquid which can dissolve even gold and platinum metals. Next, reactivity series of metals. The arrangement of metal in a vertical column in order of their increase, uh, decreasing activity is called reactivity series of metals. So we have first the most reactive is starting from the potassium is most reactive then it reduces sodium, calcium, magnesium. Then we have aluminium, zinc, iron, tin, lead. Le uh, then we have the less active uh, metals which are hydrogen, copper, mercury, silver and gold. Next we have reaction of metals with salt solution. A more reactive metal uh, displaces a less reactive metal from its salt solution. So we have all the reactions here you can uh, see and you can take the screenshot. Next, reaction of metals with hydrogen. Most of the metals do not combine with hydrogen. Only a few reactive metals like uh, Na, K, Ca and Mg react with hydrogen to form metal hydrides uh, which are ionic in nature. You can see the example. Uh, chemical properties of non-metals. Non-metals react with oxygen to form acidic or neutral oxide. Uh, see the examples. These are all the examples. Take the screenshot. Next, reaction of non-metals with water. Non-metals do not react with water or steam to evolve hydrogen gas. Reaction of non-metals with diluted acid. Non-metals do not react with diluted acids. And reaction of non-metals with salt solution. A more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its salt solution. You can see the example. Next, we have a reaction of non-metals with chlorine. Non-metals react with chlorine to form covalent chloride which are non, uh, which are non -electro electrolytes. See the example. And then we have a reaction of non-metals with hydrogen. Non-metals react with hydrogen to form covalent hydrides. Take the screenshot. Next, uh, we have a question here. Write five uses of metals and five uses of non-metals each. So first, we will uh, read about the metals. So the first use of metal is copper and aluminium metals are used to make wires to carry electric current because they have very low resistance and very good conductor of electricity. Next, zinc is used for galvanizing iron to protect at, uh, protect it from rusting. Lead material is used. Uh, lead metal is used for making car batteries. Many metals are used for various purposes as iron is a catalyst uh, in uh, preparation of ammonia, uh, ammonium, uh, chromium, and nickel used in electroplating. Amo uh, aluminium used for packaging of food and medicines. Uh, mercury, a uh, liquid metal, is used in thermometer. Uh, the uses of non-metals are. Hydrogen is used as manufacturing of ammonia and liquid hydrogen is as a rocket fuel. Nitrogen is used in, manu uh, in making ammonia, fertilizers and nitric acid. Nitrogen is used to preserve food material as they are non-reactive. Next, next use of non-metal is sulfur is used for manufacturing a king of chemicals named as sulfuric acid. Sulfur is used in uh, vulcanization of rubber. Next, how do metals and non-metals react? So first is metal plus non-metal gives ionic bond and uh, or ionic uh, compartment. Ne next is uh, non-metals plus uh, non-metal gives covalent bond and covalent uh, compound. So we have chemical. First, we will read about the chemical bond. The force that links the ions or atoms uh, in a molecule is called chemical bond. Atom combined uh, with another with one another to achieve inert gas electronic configuration and become more stable. An atom can achieve inert gas electronic configuration in three ways. First, by losing one or more electrons, by gaining one or more electrons, and by sharing one or more electrons. Next topic we have types of chemical bonds. Ionic bond and covalent bond. Take the screenshot. First is ionic bond. The chemical bond formed by the transfer of electrons from one atom to another is known as ionic bond. Uh, so we have a note. It is formed when a metal reacts with the non-metal. You can see all the examples and reactions. Next we have a question. Write the electron dot structure showing bond formation in calcium oxide, potassium chloride and sodium oxide. You can see the electron uh, dot structure students here. Please take the screenshot. Students, see our video is here. पूरा चैप्टर एक एक ही पार्ट के अंदर नहीं होगा वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इसको हम 
तो कुछ कुछ टेन टेन मिनट्स के पार्ट के अंदर डिवाइड करके बनाएंगे तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बहुत जल्दी आएगा स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले टाइम में आप कौन से कौन से वीडियोज़ किन चैप्टर्स पर और कौन से सब्जेक्ट्स पर देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ और जो भी आपकी क्वेरीज़ है वो भी हमें कमेंट में बताएँ थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स